सो वेलकम बैक फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग का नोटों टॉपिक डिस्कस करते चले ची शेटा होच्छ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएसीपी तो साधारण तो शोभा का ये आइडिया था कि आप डीएसीपी हम लोग इकने देख बो की कोर हम लोग एक टा डीएसीपी सर्वे के लॉन्च कोरी एवं शेखने की कोर शेखने हम लोग देख � जब उसे सेंट्रलाइज डेटाबेस थे क्या हमला की कुत्ते बनी हमला हमारे सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट को लामला कुत्ते बनी सिमिलरली डीएसपी थ्रू दी हमला सेंट्रलाइज आईपी मैनेजमेंट किंतु कुत्ते बनी सेंट्रलाइज आईपी मैनेजमेंट को लामला मालिक की जब आज के हमारे कच्चे सब उसे एक नेटवर्क अच्छे जब � अब प्रत्येक टाइम मशीन है जो दिया हमारा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं बाकी जो दिया हमारे तादेक का बोलते हैं तादेक डीएनएस सर्वर के आचे ठीक है तो एक बार हमारा मैन्युअली किंतु ये पर कुत्ते बनी बट ये टाइम जो दिया हमारा तादेक एक टाइम बड़ो नेटवर्क हो जाए जिकने हमारा देखते बाबू � जेस सर्वर के किचो आईपी एड्रेस है किचो पूल थके दा दा सर्वर कंटेंट सम आईपी एड्रेस पूल वो कहते किचो आईपी एड्रेसेस थके एवं जोखोनी नेटवर्क के कौनो नोटुन क्लाइंट जोखोन ऐड होबे ऑटोमेटिक से सर्वर की कोडे से क्लाइंट के एक टा आईपी एड्रेस प्रोवाइड कोडे देवे अलोंग विद दैट आईपी एड्रेस आलो जाजा जोखों ने धोरण हो तुम्ही कौन कैफे ते गले बात तुम्ही कौन मॉले गले तो शेखर नाम देखें ची वाईफाई एक्सेस थके ठीक है तुम्ही कौन एयरपोर्टे गले बात कौन रेस्टोरेंटे गले तो उन्हें फ्री वाईफाई बोले एक तो जिन्हें लेखा देखें तो तुम्ही जिन्हें तादर वाईफाई के कनेक्ट करो तो कौन क्यों तार माने you are connected to that network ये बात तुम्हें जो दिसे network तक IP address ना पाओ तो तुम्हें से network के connect कर बे की कोड़े तो obviously इसे कनेक्ट कर DSP run कोच्चे service ये बंग DSP run कोच्चे बोले तुम्हें से wifi तक एक IP पाओ ये बंग से IP तक के use कोड़े तुम्हें से network के एक तो part हो जाओ and you can access the internet right तो ये बात DSP की भावे काज करे first तो हमारे एक तो DSP काज करो जो एक तो जिस terminal first तो हमारे एक तो DSP से टाम तो चेक डोरा प्रोसेस, ठीक आच्छा। DSP के डोरा प्रोसेसर थ्रू दिया काज करे। DORA तो पुत्ते का वाटर एक्टर इखने फुल फॉर्म आच्छे। D for discover, O for offer, R for request and A for acknowledgement। की होच्छे मैं बट्टा मैं एक टुकड़ा नहीं बोली। फर्स्ट ऑफ़ ऑल की होच्छे जोखन कोनो क्लाइंट नेटवर्क के ऐड होए। यदि से कन मैं मैन्युअली � आर एक तो ऑप्शन था कि जो आईपी एड्रेस क्लाइंट जिधे जाए से ऑटोमेटिकली ऑप्टेन कोत्ते बने, राइट? हम एक टुकड़ी देखी थी वापस तक। सपोज जो ना जिधे हमी हमारे कने सेटिंग्स से चले जाए, एक दुखना ऑप्शन के तमाम लेखा देखते बने। एक तो जो ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली और एक तो जो यूज द फ एबारे जो दी आमला निजेरा आईपी एड्रेस एसाइन करे तो आमला ये ऑप्शन देखो सिलेक्ट करे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस राइट आ जो दी आमला चाहे जे आमदेर आईपी एड्रेस टा आमला डीएसपी सर्वर एक अस्त के पावो तो अगर आमला की कोडी क्लाइंट देखे बोले दी ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली � क्लाइंट तो जाने ना जब DSCP who is the DSCP सर्वर इन द नेटवर्क तो क्लाइंट की कोर्बे स्टेप नंबर वन है वो एक ना DSCP ब्रॉडकास्ट इकने जेनरेट कोर्बे राइट तो वो ब्रॉडकास्ट वाले किसे मैसेज टेकने तो नेटवर्क के शोभा देखते बर्बे के रिप्लाई कोर्बे जो कोने मैसेज तो शोभा देखते बर्बे only the DSCP सर्वर is going to reply for that broadcast ठीक अच्छ तो अखंड उसे इटा reply दे दे तो ए जे DSP broadcast जेटा होती है कने शेटा की हमला बोली discover माने client की तो DSP सब के first ही discover करे right तो जोखोन client DSP broadcast कोल लो से broadcast जोखोन DSP सब देखते बिलो ये बात DSP सब की कोर बिस step two थे ओके किंतु एक टा it will offer an IP address to this client ए client टके एक टा IP address offer कोर बिल 
তো স্টেপ 2 তে কি করছে ডিএসসিপি সার্ভার কি করছে ইট উইল অফার এন আইপি অ্যাড্রেস টু দিস ক্লায়েন্ট তাহলে ডিএসসিপি ব্রডকাস্ট মানে কি ও ডিএসসিপি এর কাছে এইজন্যই ব্রডকাস্ট করছে কারণ আইপি লাগবে ডিএসসিপি একটাই সার্ভিস প্রোভাইড করে সেটা হচ্ছে ও আইপি অ্যাড্রেস অফার করে তো ডিএসসিপি সার্ভার কি করবে ওকে একটা আইপি অ্যাড্রেস অফার করবে যে আইপি অ্যাড্রেসটা অফার করবে সেই আইপি অ্যাড্রেসটা কে জন্য ক্লায়েন্ট কে আবার রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে ঠিক আছে দ্য ক্লায়েন্ট উইল সেন্ড আ রিকোয়েস্ট যে ইয়েস মানে অ্যাকসেপটেন্স রিকোয়েস্ট সেটাকে বলা হয় তো ক্লায়েন্ট ইজ গোইং টু সেন্ড আ রিকোয়েস্ট যে হ্যাঁ স্টেপ 2 যেটা হচ্ছে সেটা ক্লায়েন্ট এর সরি স্টেপ 3 যেটা হচ্ছে সেটা ক্লায়েন্ট এর দিক থেকে হবে যে ক্লায়েন্ট উইল সেন্ড আ রিকোয়েস্ট ফর দ্যাট আইপি ঠিক আছে তো যখন ক্লায়েন্ট ওই রিকোয়েস্টটা পাঠাবে ওই রিকোয়েস্টটা আবার ডিএসসিপি সার্ভারের কাছে আসবে তো ফার্স্ট টাইম ডিএসসিপি ব্রডকাস্ট করবে তারপর কিন্তু ডিএসসিপি আর ক্লায়েন্ট এর মধ্যে কিন্তু ডাইরেক্ট কমিউনিকেশনটা হচ্ছে রাইট এবার যখন রিকোয়েস্টটা ডিএসসিপি সার্ভারের কাছে যাবে যে ডিএসসিপি সার্ভার দেখতে পাচ্ছে যে ওকে ক্লায়েন্ট ইজ অ্যাকসেপ্টিং দ্যাট অফার ঠিক আছে তখন ডিএসসিপি সার্ভার কি করবে ফোর স্টেজে ওকে একটা আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করে দেবে এবং ওই আইপি অ্যাড্রেস যেটা প্রোভাইড করা হয় দ্যাট কামস অ্যালং উইথ অ্যাকনলেজমেন্ট সেটাকে আমরা অ্যাকনলেজ বলা হচ্ছে কারণ ডিএসসিপি সার্ভার ফাইনাল ফাইনালি ক্লায়েন্ট কে অ্যাকনলেজ করছে উইথ এন আইপি অ্যাড্রেস তো দ্যাট অ্যাকনলেজমেন্ট উইল বি গিভেন বাই দ্য ডিএসসিপি সার্ভার তো দিস ইজ দ্য ডোরা প্রসেস ঠিক আছে ডোরা প্রসেসটা একটুখানি যেভাবে বোঝালাম এটাকে একটু মাথায় রাখতে হবে কারণ অনেক সময় ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয় যে হাউ ডিএসসিপি সার্ভার ওয়ার্কস তখন আমাদেরকে ডিএসসিপি সার্ভারের ডোরা প্রসেস ব্যাপারটাকে এখানে এক্সপ্লেন করতে হয় তো দিস ইজ দ্য প্রসেস যা থ্রু দিয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি স্টেপ ফোর এই ডোরা প্রসেসের থ্রু দিয়ে একটা ক্লায়েন্ট কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস অপটেন করে এবার নট অনলি দ্যাট ডিএসসিপি সার্ভারের কাছেও সে আমাকে একটা পুল ক্রিয়েট করতে হবে যে পুলের মধ্যে আইপি অ্যাড্রেসগুলো থাকবে এই পুলটাকে বলা হয় স্কোপ মাইক্রোসফট এটাকে নাম কি দিয়েছে একটা স্কোপ নাম দিয়েছে এবং এই স্কোপে আই ক্যান কিপ মাই আইপি অ্যাড্রেসেস এখানে আমাকে একটা আইপি অ্যাড্রেসের পুল ক্রিয়েট করতে হবে যে সাপোজ আমি একটা পুল ক্রিয়েট করলে আমার এখানে যে টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান থেকে নিয়ে পরে আমি এখানে একটা পুল ক্রিয়েট করলাম টেন ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফাইভ ডট টু ফাইভ ফোর একটা এন্টায়ার এখানে হয়তো পুল এখানে ক্রিয়েট করে দিলাম আচ্ছা চলো এখানে একটু বেড়ে যাচ্ছে পুলটাকে ছোট করে দিচ্ছি এখানে সামথিং লাইক দিস তো এরকম আমরা একটা হয়তো পুল ক্রিয়েট করে দিলাম ঠিক আছে এবার এই পুলে যতগুলো আইপি থাকবে এই যতগুলো অ্যাভেলেবেল অ্যাড্রেসেস থাকবে সেই অ্যাভেলেবেল অ্যাড্রেসেস গুলো ক্লায়েন্ট গুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে তো ল্যাবটা আজকে আমরা দেখবো কি করে আমরা এই জিনিসটাকে কনফিগার করি তো তার জন্য এখানে আমরা দেখে নিই আমরা আমাদের ল্যাবে কি আছে তো উপস্থিত আমরা এর আগে ডোমেন কন্ট্রোলারের একটা ল্যাব যেগুলো করেছিলাম সেখান থেকে একটা সিস্টেম নিয়ে নিচ্ছি ডিসি প্লাস এখানে আমরা একটা ক্লায়েন্ট নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে তো এই ক্লায়েন্টে এখন কোনো আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা নেই লেট মি শো ইউ যে আমি ক্লায়েন্টে যাই এখানে আমি ওর এনআইসিটাকে ডিসেবল করে রেখেছি অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি তাহলে আমরা এখানে রানে চলে যাচ্ছি রানে গিয়ে পরে যদি আমরা এখানে লিখি ncpa.cpl ডট সিপিএল এই কমান্ডটা যদি দিই তাহলে আমরা ডাইরেক্ট আমাদের ল্যান্ড কার্ডে চলে আসি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ইন্টারনেট কার্ডটাকে কিন্তু এখানে আমি ডিসেবল করে রেখেছি ঠিক আছে যাতে কোনো রকম ভাবে আইপি অ্যাড্রেস না পাই প্লাস আমি এখানে কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে পরেও আমি এখানে দেখাতে পারি আমি যদি কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে এখানে যদি লিখি আইপি কনফিগ তো আইপি কনফিগ লিখলে পরে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে কোনো আউটপুট কিন্তু আমার কাছে এলো না তো আমার এখানে কোনো আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু অ্যাসাইন নেই তো বেসিক্যালি আমরা কি করবো এই যেখানে ডোমেন কন্ট্রোল আমরা যে সিস্টেমটাকে দেখতে পাচ্ছি এই সিস্টেমটাকে আমরা অ্যাজ আ ডিএসসিবি সার্ভার কনফিগার করব ঠিক আছে সো রাইট নাও এই ডোমেন কন্ট্রোলারটাই আমরা অ্যাজ আ ডিএসসিবি সার্ভার কনফিগার করতে পারি তো ডিএসসিবি হচ্ছে একটা সেপারেট রোল এটা ডোমেন কন্ট্রোলে থাকতে পারে কোনো মানে নেই এটা আমার সেপারেট একটা সার্ভারও আমরা রাখতে পারতাম ঠিক আছে যেহেতু এই মেশিনটা আমার কাছে এখন ক্রিয়েট করা আছে ওই জন্য আই এম ইউজিং দিস মেশিন এবার ডিএসসিপি এমন একটা সার্ভিস যেটা ওয়ার্ক গ্রুপ মডেলেও চলতে পারে আবার ডোমেন মডেলেও চলতে পারে ঠিক আছে ইটস নট দ্যাট কি আমাকে এটা ডোমেন মডেলেই রান করতে হবে যদি আমাদের সার্ভারটা এখানে একটা ডোমেন সার্ভার আছে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এটা ওয়ার্ক গ্রুপ মডেলেও রান করতে পারি আবার ডোমেন মডেলও আমরা রান করতে পারি তো দিস ইজ ডিসি ওভার ইয়ার আমাদের ডোমেন নেম দেখতে পাচ্ছি নেটওয়ার্ক জগৎ ডট কম আমাদের এখানে ডোমেন নেম আছে তো বেসিক্যালি ড
আমরা ডিএসসিপি অপশন থেকে সিলেক্ট করব এবং ডিএসসিপি রুলটি এখানে আমরা ইনস্টল করে দেব তো सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट করে আমরা রুলটি এখানে ইনস্টল করে দেই ওকে रोल टे इंस्टॉलेशन आवा स्टार्ट करें चेंगा ने सो यू कैन सी हमारे रोल टे करने इंस्टॉल होएगा चे सक्सेसफुली हमें डर क्लोज करें दीच्छे ठीक आचे ये बार हमारे के डीएसवी सर्वर टे के कॉन्फ़िगर करते होगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे के लोकल आईपी टे की चोची टा हमारे के देखे नित्य होगे আমাদের যেটা লোকাল আইপি হবে সেই আইপি এর উপর বেস করে বা সেই আইপিটা আইপিটা যে নেটওয়ার্ক থেকে বিলং করছে সেই নেটওয়ার্কটা থেকেই কিন্তু আমাদেরকে স্কোপটা বানাতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের লোকাল আইপি এর দেখতে হচ্ছে 10.0.0.1 সাবনেট মার্কস আছে 255.0.0.0 তো যদি আমরা এখানে আমরা ডিএসসিপি রোলটাকে ইনস্টল করার পরে যদি আমাদেরকে ডিএসসিপিটাকে কনফিগার করতে হয় আমরা টুলসে যাব টুলসে যাওয়ার পরে এখানে আমরা ডিএসসিপি অপশনটা কিন্তু দেখতে পাবো फॉर ডিএসসিপি রান করতে পারি ইভেন ফর আইপিভি 6 তো আমরা ডিএসসিপি রান করতে পারি আর যদি এক্সপ্যান্ড করি তাহলে এখানে সার্ভার অপশন এগুলো কিছু অপশন আমাদেরকে দেখাচ্ছে তো আমাদেরকে ফার্স্ট এখানে কি করতে হবে স্কোপ ক্রিয়েট করতে হবে স্কোপের মধ্যে কি থাকবে আমরা এই পুলটাকে ডিফাইন করব যে পুল পুল থেকে ডিএসসিপি সার্ভার কি করবে ক্লায়েন্টদেরকে আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করবে তো আমরা যদি এই আইপিভি 4 এর উপর রাইট ক্লিক করি তাহলে এখানে নিউ স্কোপ বলে এখানে একটা অপশন দিয়েছে তো উই হ্যাভ টু সিলেক্ট দিস নিউ স্কোপ ওভার হিয়ার এবার সিলেক্ট করার পর এখানে কি লিখছে তো কন্টিনিউ ক্লিক নেক্সট আমরা এখান থেকে নেক্সট করব স্কোপের একটা নাম দিতে বলছে ইফ ইউ উইশ তুমি এখানে ডেসক্রিপশনও দিতে পারো ঠিক আছে তো আমি এখানে স্কোপের একটা জাস্ট নাম দিলাম আমি আমি এখানে কোনো ডেসক্রিপশন দিচ্ছি না ইফ ইউ উইশ ইউ ক্যান গিভ ইট নেক্সট হচ্ছে আমরা এখানে আইপি অ্যাড্রেস রেঞ্জ আমরা এখানে স্টার্ট আইপি অ্যাড্রেস আর এন্ড আইপি অ্যাড্রেস এই রেঞ্জটা আমরা এখানে কিন্তু প্রোভাইড করব তো सपोज আমি এখানে বলে দিচ্ছি আমাদের এখানে যে রেঞ্জটা হবে সেটা হচ্ছে 10.0.0.1 থেকে শুরু করে আমাদের 10.0.0.255 এরকম একটা রেঞ্জ দিলাম মানে আমাদের কাছে 255 খানা আইপি অ্যাড্রেস আমরা এখানে পাচ্ছি সাবনেট মার্কস দেখতে পাচ্ছি 255.0.0.0 এর নিচে লেন্থ মানে হচ্ছে নাম্বার অফ বিটস যেটা আমার নেটওয়ার্কে আছে তো আমার 8টা বিট নেটওয়ার্কে আছে ঠিক আছে সেই জন্য আমার সাবনেট মার্কস 255.0.0.0 হয়েছে যদি আমার 9টা বিট নেটওয়ার্কে থাকতো তাহলে 255.128 হতো একবার আমি এখানে করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে ঠিক আছে তো যাদের সাবনেটিং ক্লিয়ার আছে তারা এই জায়গাটা বুঝতে পারবে তাও উই উইল গো উইথ দা ডিফল্ট সাবনেট মার্কস ঠিক আছে তো আমরা এখানে লেন্থ আমরা 80 রাখছি যেটা আমরা ইউজ করছি আমাদের এখানে নেক্সট আমরা এখানে ক্লিক করব এবার বলছে অ্যাড এক্সক্লুশন এন্ড ডিলে ডিলেটা আমি আজকে বোঝাবো না ডিলেটা আমরা পরে বুঝবো বাট হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাড এক্সক্লুশন মানে আমাদের যে রেঞ্জটা আমরা ক্রিয়েট করলাম সেই রেঞ্জ থেকে যদি কিছু আইপি আমরা এক্সক্লুড করতে চাই সেটা আমরা এখানে এক্সক্লুড রেঞ্জে অ্যাড করতে পারি এক্সক্লুড করা মানা হচ্ছে সেই আইপি অ্যাড্রেসগুলোকে আমি রিজার্ভ করে দিলাম সেই আইপি গুলো ডিএসসিপি সার্ভার কোনো ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করবে না এটা করার কারণটা কি এখানে আমি কারণটা একটুখানি বুঝিয়ে দিই জাস্ট আ মিনিট দেখো আমাদের যে সার্ভার গুলো থাকে ঠিক আছে যেগুলো सपोज আমার কাছে এখানে একটা ডিএনএস সার্ভার আছে ধরে নিচ্ছে একটা ডোমেইন সার্ভার আছে ঠিক আছে যেগুলো আমার কোনো ফাইল সার্ভার হলো কোনো ওয়েব সার্ভার হলো তো এই সার্ভারগুলোতে আমি কখনোই চাই না যে তারা ডিএসসিপি কাস থেকে আইপি অ্যাড্রেস নেয় অলওয়েজ আমরা চাই যে তারা যে আইপিতে থাকবে ওটা আমি স্ট্যাটিক আইপি দেব এবং ফিক্স আইপি দেব सपोज এই সার্ভারের আইপি দিলাম আমি 10.0.0.2 আমি এর আইপি দিলাম এই সার্ভারের আইপি দিলাম 10.0.0.3 তো অলওয়েজ কি হচ্ছে যে সার্ভার গুলো থাকে সেখানে কিন্তু স্ট্যাটিক আইপি মেনশন করা থাকে ঠিক আছে স্ট্যাটিক আইপি এইজন্য মেনশন করা থাকে কারণ আমরা জানি মানে ডিএসসিপি এর কাছ থেকে আইপি পেলে কি হয় সেটা বুঝলে পরে বুঝতে পারবে কারণ স্ট্যাটিক আইপি দরকার ডিএসসিপি সার্ভার এর কাছ থেকে আজকে যে আইপিটা পাচ্ছি কালকে হতে পারে ক্লায়েন্ট একটা আইপি অ্যাড্রেস পেলো এবং পরবর্তীতে হতে পারে ক্লায়েন্ট ওই আইপিটা নাও পেতে পারে ও অন্য আইপিও কিন্তু পেতে পারে ঠিক আছে ক্লায়েন্ট ক্যান গেট আ डिफरेंट আইপি অ্যাড্রেস অলসো 
তো সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে ক্লায়েন্টের আইপি চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু সার্ভারের আইপি যদি দুম করে চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে নেটওয়ার্কে অনেক প্রবলেম আসতে পারে তো যাদের সার্ভারের আইপি কখনো দুম করে চেঞ্জ না হয়ে যায় সেই জন্য আমরা কি করি সব সময় সার্ভারে আমরা স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস দিই তো এইবারে আমি যদি এখানে চলে আসি আমার সার্ভারে তো এইখানে আমরা কি কি দেখছি যে আমরা তো পুরো রেঞ্জটাই এখানে আমরা দিয়ে দিয়েছি রাইট যদি আমরা ব্যাকে যাই এই পুরো রেঞ্জটাই আমরা এখানে দিয়েছি কিন্তু এর মধ্যেও কিছু আইপি আছে যেগুলো আমরা রিজার্ভ করে রাখতে চাই যেগুলো হয়তো আমার সার্ভারে চলছে তো সেটা আমরা এক্সক্লুড করতে পারি এরকম তো হবে না যে যে আইপি অ্যাড্রেসটা আমি আমার সার্ভারে দিয়েছি সেটা আবার ডিএসিবিও সেই সেম আইপিটা আবার ক্লায়েন্টকে দিয়ে দেবে একটা নেটওয়ার্কে দুটো সিস্টেমে কখনো সেম আইপি থাকতে পারে না ঠিক আছে সেখানে আইপি অ্যাড্রেস আইপি অ্যাড্রেস কনফ্লিক্ট করে রাইট তো আমি এখানে কি করছি আমি এখানে সাপোজ এরকম করে আমরা একটা রেঞ্জ এখানে আলাদা করে দিতে পারি যে আমাদের টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান থেকে নিয়ে পরে টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট টোয়েন্টি এই পুরো রেঞ্জটা আমি এক্সক্লুড করে দিলাম ঠিক আছে যদি একটা সিঙ্গেল আইপি কো এক্সক্লুড করতে হয় সাপোজ আমি ধরলাম টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট আমি ফিফটি কে এখান থেকে এক্সক্লুড করতে চাই তাহলে আমি একটা আইপিও এখানে অ্যাড করতে পারি তাহলে এখানে আমি কি করলাম টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান থেকে শুরু করে টেন ডট জিরো জিরো ডট টোয়েন্টি অ্যান্ড টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ফিফটি তো এই ওপরের এই রেঞ্জটা আর একটা টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ফিফটি এই আইপিটাকে আমি এক্সক্লুড করলাম ঠিক আছে তাহলে যে কোনো ক্লায়েন্টকে আইপি অ্যাড্রেস যেটা প্রোভাইড করা হবে সেটা কিন্তু এই রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু হবে না এটাকে এক্সক্লুড রেঞ্জে আমরা রাখলাম তো দ্যাট ইজ কল অ্যাড এক্সক্লুশন ডিলেটা আমরা আগামী দিনে কিছুদিন বাদে আমরা একটা টপিক করবো সেখানে আমরা ডিসকাশন করবো তখন আমরা ডিলে নিয়ে পরে কোনো ডিসকাশন আমাদের আজকে ক্লাসে থাকছে না রাইট এবার আমরা এখান থেকে নেক্সট করলাম এবার বলছি লিস ডিউরেশন ঠিক আছে দেখো ডিএসিপি সার্ভার যে আইপি অ্যাড্রেসটা প্রোভাইড করছে এ নয় যে ক্লায়েন্টকে সেই আইপি অ্যাড্রেসটা পারমানেন্টলি প্রোভাইড করে দেওয়া হবে প্রতিটা আইপিতে একটা লিস ডিউরেশন থাকে ঠিক আছে দ্য ডিফল্ট ডিউরেশন হচ্ছে এইট ডেজের এটা বোধ হয় ম্যাক্সিমাম আমরা নাইন নাইনটি নাইন ডেজের এটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারি ঠিক আছে তো নর্মালি ডিএসিপি সার্ভার যে আইপিগুলো দেয় সেগুলো অ্যাপ্রক্স সিক্সটি টু সেভেন্টি ডেজ বা হান্ড্রেড ডেজ এরকম থাকে কিন্তু এই লিস ডিউরেশনটা রাখার মানেটা কি কেন এই লিস ডিউরেশনটা রাখা হয়েছে এই লিস ডিউরেশনটা রাখা হয়েছে এর কারণ কারণ হচ্ছে যে সাপোজ ধরে নাও তুমি একটা এয়ারপোর্টে গেলে ঠিক আছে তো তুমি এয়ারপোর্টে গিয়ে পরে তুমি এয়ারপোর্টের ওয়াইফাইকে অ্যাক্সেস করছো এবার দু ঘন্টা বাদে তোমার ফ্লাইটে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো তুমি কি করলে ওই ফ্লাইটে চেপে আবার তুমি তোমার গন্তব্যস্থলের দিকে চলে গেলে এবারে যে সার্ভার বা যে ডিভাইসটা থেকে তুমি আইপি অ্যাড্রেস পেয়েছো সে তো জানে সে তোমাকে একটা আইপি অ্যাড্রেস দিয়েছে রাইট তাহলে ওই আইপি অ্যাড্রেস নিশ্চয়ই ও আর অন্য কাউকে দেবে না ঠিক আছে যদি অন্য কাউকে না দেয় তাহলে এরকম করে কি হবে এয়ারপোর্টে কত লোক আসছে প্রত্যেকটা মানুষ একটা করে হয়তো আইপি নিচ্ছে ওয়াইফাইকে অ্যাক্সেস করছে এবং প্রায় দু ঘন্টা পরে এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তো ডিভাইসের কাছে কিন্তু এন্ট্রি হয়ে যাচ্ছে যে এই লোকগুলোকে এই আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করা হয়েছে কিছু দিন বা কিছুক্ষণ বাদেই দেখা যাবে যে যতগুলো আইপি অ্যাড্রেস ওর খুলেছিল প্রত্যেকটা আইপি অ্যাড্রেস কনজিউম হয়ে গেছে ঠিক আছে তো যদি প্রত্যেকটা আইপি অ্যাড্রেস কনজিউম হয়ে যায় ও আর নতুন আইপি হয়তো অন্য যে নতুন যারা রিকোয়েস্ট করবে তাদেরকে প্রোভাইড করতে পারবে না তো সেই জন্য এয়ারপোর্টে কি থাকে এয়ারপোর্টে এরকম একটা অপশন থাকে বা অনেক ওয়াইফাই যেখানে আমরা দেখতে পাই ওখানে ওখানে দেখবে সাপোজ মেট্রোতে যদি তুমি মেট্রো তো ওয়াইফাই অ্যাভেলেবেল আছে তো মেট্রোতে যদি আমরা ওয়াইফাই যদি আমরা কানেক্ট করি তো দেখবে প্রত্যেক থার্টি মিনিটস পরে আমাদের কানেকশানটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায় ঠিক আছে আমি এখানকার মেট্রোর কথা বলছি তো আফটার থার্টি মিনিটস পরে আমাকে আবার রিকানেক্ট করতে হয় আবার আমার আইপিটা রিনিউ হয় তখন আবার আমি ওয়াইফাই করতে পারি ঠিক আছে তো আর এটা যদি এয়ারপোর্ট হতো তো এয়ারপোর্টে হয়তো দু ঘন্টার জন্য হয়তো একটা আইপি কি ওরা অ্যাভেলেবেল রাখবে আফটার টু আওয়ার্স যদি ক্লায়েন্ট সেই আইপিটাকে রিনিউ না করে তাহলে সেই আইপিটা ফ্রি হয়ে যায় এবং ডিএসিবি সাবার কাছে চলে আসে নতুন কোনো ডিভাইস যখন আবার রিকোয়েস্ট করবে তখন সেই আইপিটা আবার সেই নতুন ডিভাইসকে অফার করে দেওয়া হবে ঠিক আছে আর যদি আমরা কর্পোরেটে কাজ করি তুমি অ্যাজ পার দ্য কর্পোরেট নর্মস তুমি যে যতদিনের লিজ ডিউরেশন রাখতে চাইছো তুমি সেটা রাখতে পারো সাপোজ আমি এখানে থার্টি ডেজের লিজ ডিউরেশন এখানে আমি রাখলাম ঠিক আছে তাই হোক হোয়াট ইজ লিস্ট ডিউরেশন এখানে বোঝা গেছে লিস্টটাকে কিভাবে রিনিউ করা হয় এটা ক্লায়েন্ট অটোমেটিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড হয় এটা আমাদেরকে করার দরকার হয় না অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে বলে রাখি লিস্ট
যদি আমরা ওটা আওয়ার্স এ দেখি বা মিনিটস এ দেখি তাহলে 50% যখন টাইম ডিউরেশন থাকে তার মধ্যে আবার ক্লায়েন্ট কি করে আফটার কমপ্লিটিং 50% ও আইপিটাকে রিনিউ করে নেয় फ्रॉम দ্য ডিএসএপি সার্ভার নেক্সট করছি এবার এখানে কি বলছে কনফিগার ডিএসএপি অপশন কনফিগার ডিএসএপি অপশন মানে কি এতক্ষণ যেগুলো করলাম সেগুলো হচ্ছে আমরা আইপি অ্যাড্রেস নি সেটিং করলাম রাইট এবার শুধু তো আইপি অ্যাড্রেস তো প্রোভাইড করা আমাদের করতে হয় না তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে আরো কিছু আইপি অ্যাড্রেস আমরা প্রোভাইড করতে পারি যেমন যদি আমরা আইপি অ্যাড্রেস উইন্ডোতে যাই ওখানে দেখব ওখানে গেটওয়ে অ্যাড্রেস থাকে ডিএনএস এর অ্যাড্রেস থাকে তো সেগুলো আমাদেরকে প্রোভাইড করতে হয় তো যদি আমরা গেটওয়ে অ্যাড্রেস অথবা ডিএনএস এর অ্যাড্রেস যদি আমরা কনফিগার করতে চাইছি তাহলে সেটাও কিন্তু আমরা ডিএসএপি অপশন দিয়ে পরে আমরা কিন্তু করতে পারি ঠিক আছে সেটা আমরা এখানে প্রি কনফিগার করে রাখতে পারি এবং ক্লায়েন্ট দের কে ডিএসএপি সেটাকে আপডেট দিয়ে দেবে তো যদি সেই অপশন গুলো আমরা কনফিগার করতে চাই তাহলে আমাকে এই ইয়েস আই ওয়ান্ট টু কনফিগার দিস অপশন নাও এটা সিলেক্টেড রাখতে হবে যদি শুধু আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করতে চাই তাহলে নো আই উইল কনফিগার দিস অপশন লেটার বলে আমরা নেক্সট করলে এটা ফিনিশ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি আবার অপশন গুলো দেখিয়ে দিই সেই অপশন গুলো কি কি থাকে আমি এখানে সিলেক্ট করছি নেক্সট করছি দেখো সবার প্রথমে ও আমাকে রাউটারের বা ডিফল্ট গেটওয়ে অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করছে তো সাপোজ একে আমি রাউটারের অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি ভাই আমার রাউটারের অ্যাড্রেস হচ্ছে টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ফিফটি মনে করে দেখো এই আইপিটা কিন্তু আমি এক্সক্লুড রেঞ্জে রেখেছিলাম ঠিক আছে তো আমার রাউটারের যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম তার তার মানে এখন এই আইপিটা ক্লায়েন্ট থেকে প্রোভাইড করা হবে এবং ক্লায়েন্টরা জানবে যে দিস ইজ দ্য গেটওয়ে অ্যাড্রেস ঠিক আছে রাউটারের আইপিটা সবসময় আমরা গেটওয়ে অ্যাড্রেস বলি তো দিস ইজ দ্য গেটওয়ে অ্যাড্রেস আমাকে যদি ইন্টারনেটে যেতে হয় তাহলে এই রাউটারের থ্রু দিয়ে আমি ইন্টারনেটকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এখন আমাদের এখানে কোনো ইন্টারনেট কনফিগারেশন করা নেই জাস্ট আমি আইপিটা দিয়ে পরে দেখাচ্ছি যে ক্লায়েন্ট এই আইপিটা পাবে কি পাবে না নেক্সট করছি এখানে আগে এবার এখানে কি বলছে যে ডোমেন নেম অ্যান্ড ডিএনএস সার্ভার ঠিক আছে তো ডোমেন নেম অ্যান্ড ডিএনএস সার্ভারের মধ্যে দেখো এখানে যেহেতু এটা আমরা ডোমেন কন্ট্রোলে করছি সেই জন্য অলরেডি পেরেন্ট ডোমেন নেম নিয়ে নিচ্ছে সার্ভার নেম হচ্ছে আমাদের এখানে ডিসি ডট নেটওয়ার্ক জগত ডট কম ঠিক আছে আমরা সার্ভার নেমটা ম্যানুয়ালি এখানে দিয়ে দিলাম সার্ভার নেমটা অপটেন করতে পারেনি এর কারণ হচ্ছে এখানে ডিএনএস রান করছে কিন্তু ডিএনএস এর রিভার্স লুক আপ জোনটা কোনো কনফিগার্ড নেই ঠিক আছে তো সেই জন্য এটা অপটেন করতে পারেনি নেক্সট আইপি অ্যাড্রেস সার্ভারের অলরেডি এখানে নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে এবার আমরা নেক্সট করছি এখানে উইন সার্ভার আজকে ডেটা আমরা ইউজ করি না নেক্সট করলাম ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাক্টিভেট দি স্কোপ নাও এই স্কোপটাকে আমি এখনই অ্যাক্টিভেট করতে চাইছি আমি লিখলাম ইয়েস এই স্কোপটাকে আমি এখনই অ্যাক্টিভেট করতে চাইছি এবার নেক্সট করে এখানে আমি ফিনিশ করে দিলাম তো দেখো এখানে যে স্কোপটা অ্যাক্টিভেট যখন হবে তখন এখানে একটা ব্লু প্যাচ চলে এসছে ঠিক আছে তো ব্লু প্যাচ আসার মানে স্কোপটা কিন্তু এখন অ্যাক্টিভেট হয়নি প্লাস যেখানে আমরা স্কোপটা কনফিগার করেছি যার আন্ডারে যেমন আইপি ভার্সন ফোরের আন্ডারে আমরা স্কোপটা কনফিগার করেছি আইপি ভার্সন ফোরেরও এখানে একটা রেড রঙের প্যাচ আসছে ঠিক আছে তার মানে স্কোপটা কিন্তু এখন অ্যাক্টিভেট হয়নি তো এটাকে যদি অ্যাক্টিভেট করতে হয় আমি একবার এখানে রিফ্রেশ করি এখনও কিন্তু এটা অ্যাক্টিভেট এখানে দেখাচ্ছে না ঠিক আছে তো জাস্ট মিনিট এই স্কোপটাকে একটু এনলার্জ করবে এনলার্জ করার পরে যদি আমরা এখানে যাই এখানে গিয়ে পরে আমরা যদি দেখি এখানে ডিঅ্যাক্টিভেটার অপশন দিচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু অ্যাক্টিভেট এখন কিন্তু করা যাচ্ছে না ওকে তো আমাদের আমাদেরকে কি করতে হয় ডোমেন এনভারনমেন্টে এটা ওয়ার্ক গ্রুপ বলে পরে কিন্তু করতে হতো না যেটা আমি এখন বলছি ডোমেন এনভারনমেন্টে ইফ ইউ আর অ্যাডিং এনি ডিএসসিবি সার্ভার ইন ডোমেন এনভারনমেন্ট ইউ নিড টু অথরাইজ দ্যাট সার্ভার বিফোর ইউর অ্যাক্টিভ ডিরেক্টলি আমাদের কাছে সেই সার্ভারটাকে অথরাইজ করতে হয় তো অথরাইজ আমরা করবো কিভাবে এই দেখো ডিসি ডট নেটওয়ার্ক যখন যেটা আছে আমাদের ফুল কম্পোনেন্ট নেমটা এর উপর রাইট ক্লিক করবে এখানে অথরাইজ বলে একটা অপশন আছে তো অথরাইজ অপশনটাকে ক্লিক করতে হবে অথরাইজ অপশনটাকে ক্লিক করার পরে যদি আমরা এখান থেকে রিফ্রেশ করি দেখো এখানে দুটো স্কোপই কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ যেটাকে গ্রিন রঙের প্যাচ আসছে এখন ওটা গ্রিন কালারের প্যাচ কিন্তু চলে এসছে এবার আমাদের যদি দেখি আমরা যদি আমরা স্কোপ অপশনে যাই সরি সরি স্কোপ এখানে আছে স্কোপ অপশনে যাই তখন আমরা স্কোপ আমাদের অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে কোনো রকম কোনো এক্সক্লামেশন মার্ক বা কোনো রেড প্যাচ আমরা দেখতে পাচ্ছি না দ্য স্কোপ ইজ অ্যাক্টিভেট রাইট নাও এখন যদি আমরা এখানে অ্যাড্রেস পুলে চলে যাই আমরা অ্যাড্রেস পুলে দেখতে পাবো আমরা কি কি এখানে কনফিগারেশন করেছি যেমন
ঠিক আছে আর 10.0.0.50 এটা আমরা এক্সক্লুড করেছি ঠিক আছে আইপি অ্যাড্রেস এক্সক্লুডেড फ्रॉम ডিস্ট্রিবিউশন মানে এটাকে এক্সক্লুড করে রাখা হয়েছে এই রেঞ্জ থেকে কোনো আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করা হবে না অ্যাড্রেস লিজে কি দেখতে পাই যে ক্লায়েন্ট গুলোকে আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করবে তার একটা রেকর্ড ডিএসসিবি সার্ভারে রাখবে তো এখন দেখতে পাচ্ছি देयर इज नो আইটেম টু শো এখন কোনো ক্লায়েন্টকে আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করা হয়নি তো এইজন্য এখানে কোনো রকম কোনো কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবার আমরা চলে আসছি ক্লায়েন্ট এটাকে দেখব আমাদের ডিএসসিবি সার্ভার ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা আমাদেরকে যদি ক্লায়েন্টে এখানে গিয়ে টেস্ট করতে হয় তাহলে আমি আগেই দেখালাম যে আমরা ক্লায়েন্টে ডিসেবল করে রেখেছি তো আমি আবার এখানে ncpa.cpl করে আমি আমার ল্যান কার্ডটাকে একবার এনেবল করব তো আমি যদি ল্যান কার্ডটাকে এনেবল করে দিই তো এনেবল করা মাত্র এখানে কি কি হয়েছে ও কিন্তু ডিএসসিপ ব্রডকাস্ট করেছে মানে ওই ডোরা প্রসেস যেটা আমি বুঝিয়েছিলাম এবং থ্রু দ্যাট প্রসেস ও কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু পেয়ে গেছে যদি এটাকে এখানে চেক করতে হয় তাহলে আমি যদি এখানে স্ট্যাটাসে চলে যাই আর ডিটেইলসে গিয়ে দেখি তো আমি দেখতে পাচ্ছি ও একটা আইপি অ্যাড্রেস পেয়েছে কত পেয়েছে 10.0.0.21 আমি কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস এখানে দিইনি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে সেটিংটা কি আছে 10.0.0.21 একটা আইপি অ্যাড্রেস পেয়েছে সাবমিট মার্কস দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে লিজ অপটেন কোন ডেটে আমাদের লিজটা কোন টাইমে আমরা লিজ অপটেন করেছি সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি লিজ এক্সপায়ার কবে লিজটা এক্সপায়ার করবে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফল্ট গেটওয়ে দেখো অটোমেটিক ওকে গেটওয়ে অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছে কারণ আমরা ডিএসসিপি তে সেই সেটিংসটা আমরা করেছিলাম এই কনফিগারেশনটা আমাদের এখানে ছিল ডিএসসিপি সার্ভারকে 10.0.0.1 যে ডিএসসিপি সার্ভারের আইপিটা আমরা এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিএনএস সার্ভারকে ওই সার্ভারটা হচ্ছে ডিএনএস সার্ভার তো ডিএনএস এর আইপিটা পেয়ে গেছে আমাদেরকে তাহলে এখানে কিছুই কিন্তু কনফিগার করা কিন্তু লাগে নি রাইট আমরা যদি এখানে চলে যাই আমরা যদি এখানে গিয়ে প্রপার্টিজ এ গিয়ে চেক করি TCP IP ভার্সন 4 এ সিলেক্ট করি যদি আমরা প্রপার্টিজ এ যাই এখানে কোন অপশনটা সিলেক্টেড আছে অপটেন এন্ড আইপি অ্যাড্রেস অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে इवन যদি আমরা DSCP সার্ভারেও যদি চলে যাই আর DSCP সার্ভারে গিয়ে পরে এখন অ্যাড্রেস লিজে এখনো কিছু দেখাচ্ছে না একবার আমি এখানে রিফ্রেশ করব তো দেখতে পাচ্ছি একটা এন্ট্রি এখানে চলে আসছে 10.0.0.21 বলে একটা আইপি ওকে দেওয়া হয়েছে y21 তাহলে 10 থেকে 20 কিন্তু আমরা এক্সক্লুড করে রেখেছিলাম তাই 21 অনওয়ার্ডস কিন্তু ডিএসসিপ সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস প্রোভাইড করছে কাকে প্রোভাইড করা হয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আইপি অ্যাড্রেসটা প্রোভাইড করা হয়েছে client1.networkjogger.com ক্লিয়ার তো এত দূর যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে প্লিজ আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো उचित ना रिजार्भेशन सिसटेम ना भे ठीक है 
ওই অ্যাড্রেসের সঙ্গে এই আইপি অ্যাড্রেসটাকে আমরা বাইন্ড করতে পারি অ্যাকচুয়ালি তাহলে যখনই ও ডিএসসিপি ব্রডকাস্ট করবে যখনই ধরে নাও আমার ম্যানেজার হয়তো মাসে মাসে একবার আমার অফিসে ঢুকছে তো যখনই ও আমার নেটওয়ার্কে অ্যাটাচ হওয়ার জন্য যখন ও ল্যাপটপ অন করবে তখনই কি হবে ওর ল্যাপটপ থেকে ডিএসসিপি ব্রডকাস্ট হওয়া স্টার্ট হবে তো যখনই ব্রডকাস্টটা স্টার্ট হয় অবভিয়াসলি সেখানে ম্যাক অ্যাড্রেসটা কিন্তু থাকে সেই মানে হু ইজ ব্রডকাস্টিং দিস ডিএসসিপি রিকোয়েস্ট সেই ম্যাক অ্যাড্রেসটা কিন্তু থাকবে এবার এর ম্যাক অ্যাড্রেস আছে সাপোজ ধরে নিচ্ছি এ ওয়ান হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেস ঠিক আছে আমি এখানে কি করলাম আমি এখানে একটা আইপি রিজার্ভ করে দিলাম আমি এখানে একটা আইপি রিজার্ভ করে দিলাম যে যদি তুমি এ ওয়ান ম্যাক অ্যাড্রেস থেকে কোনো রিকোয়েস্ট পাও অলওয়েজ প্রোভাইড হিম দিস আইপি অ্যাড্রেস তাহলে এই আইপি অ্যাড্রেসটা কিন্তু ওই পার্টিকুলার মেশিনের মেশিনের জন্য বা ওই ল্যাপটপের জন্য বা ডিভাইসের জন্য আমরা কিন্তু রিজার্ভ করে দিলাম তো দিস ইজ হাউ উই ক্যান ক্রিয়েট আ রিজার্ভেশন ইন ডিএসিপি ওকে কিভাবে করব এখানে দেখাচ্ছি আমার কাছে এখানে দুটো তো মেশিন নেই এই ক্লায়েন্ট ওয়ানটাকে আমি এক্সাম্পেলে নেব তো যদি আমাকে এখানে রিজার্ভেশন যদি করতে হয় কিভাবে করবো এখানে দেখাচ্ছি আমি এখানে নিউ রিজার্ভেশনে গিয়ে ক্লিক করব রিজার্ভেশনের নেম দিতে হবে সাপোজ আমি এখানে ম্যানেজার আইপি বলে এরকম একটা নাম দিলাম কত আইপি আমি রিজার্ভ করতে চাইছি টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট হান্ড্রেড এই আইপিটা আমি এখানে রিজার্ভ করতে চাইছি এবার এখানে আমাকে ম্যাক অ্যাড্রেসটা কিন্তু এখানে দিতে হবে ঠিক আছে ম্যানেজার স্পেলিং ভুলে গেছে চেষ্টা মিনিট তো এখানে আমাকে ওই ম্যানেজারের যে ডিভাইসটা আছে ওই ডিভাইসের ম্যাক অ্যাড্রেসটা আমাকে এখানে প্রোভাইড করতে হবে তো কি করে করব আমি সাপোজ সি এল ওয়ানের এক্সাম্পেল নিয়ে পরে যাচ্ছি আমি দেখে নিই সি এল ওয়ানের এখন যদি আমি কমান্ড প্রম্পে চলে যাই আর এখানে যদি দেখি আইপি কনফিগ ওকে আইপি কনফিগ স্ল্যাশ অল সরি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এর ম্যাক অ্যাড্রেস কি হচ্ছে এর ম্যাক অ্যাড্রেস হচ্ছে জিরো 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 সি টু নাইন তো আমি এখানে লিখি জিরো 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 সি টু নাইন জিরো 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 সি টু নাইন ঠিক আছে আরে ইয়ার কি হলো জিরো সি টু নাইন ঠিক আছে তারপরে ম্যাক অ্যাড্রেসে কি আছে এখানে ডি এ বি ডি ডি সেভেন এখানে আমি ম্যাক অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি ডি এ সরি ডি এ বি ডি ছিল না ডি এ বি ডি ডি সেভেন আমি দিচ্ছি বি ডি ডি সেভেন ডি সেভেন ওকে তো এটা করে পরে আমি এখানে এই রিজার্ভেশনটা এখানে অ্যাড করে আমি এখানে রিজার্ভেশনটা ক্রিয়েট করে দিলাম তা এখন দেখতে পাচ্ছি আমার এই রিজার্ভেশনটা এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এবার যদি আমি ক্লায়েন্ট থেকে এই আইপি অ্যাড্রেসটাকে রিমুভ করে দিই এখন যে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে ক্লায়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত আইপি আছে টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট টোয়েন্টি ওয়ান আমি এখানে কি করছি আইপি কনফি ফোন স্ল্যাশ রিলিজ এই কমানটা যদি আমি দিই তাহলে কি হবে আইপি অ্যাড্রেসটাকে রিলিজ করে দেবে যা আইপি অ্যাড্রেস পেয়েছে সেটাকেও কিন্তু এখান থেকে রিলিজ করে দেবে ঠিক আছে আর তারপর যদি এখানে লিখি আমি আইপি কনফি ফোন স্ল্যাশ রিনিউ মানে ওকে আমি বলছি এবার তুমি ডিএসসিবি ব্রডকাস্ট করে একটা নতুন আইপি নাও যদি আমি এখানে রিনিউ লিখি তাহলে ও কিন্তু নতুন করে আবার কিন্তু আইপি অ্যাড্রেস অপটেন্ড করার জন্য ডিএসসিবি ব্রডকাস্ট সেন্ড করছে এবারে যখনই ডিএসসিবি সার্ভার দেখবে যে এই ম্যাক অ্যাড্রেসের ধরুন আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসছে তখন যদি ওই ম্যাক অ্যাড্রেসের ইংলিশটা কোনো রিজার্ভেশন থাকে তাহলে কিন্তু সেই আইপি অ্যাড্রেসটাকে প্রোভাইড করে দেবে লেট সি কি আইপি অ্যাড্রেস পাচ্ছে ও দেখো এখানে কি আইপি অ্যাড্রেস পেলো টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট হান্ড্রেড পেলো এবারও যতবারই এখানে আইপি অ্যাড্রেস রিনিউ করুক বা যতবারই ও আইপি অ্যাড্রেসকে লিস ডিউরেশনের আগে রিনিউয়ালে যাক ও কিন্তু অলওয়েজ এই আইপিটাই পাবে এই আইপিটা কিন্তু এই পার্টিকুলার ডিভাইসের জন্য আমি ফিক্স করে দিয়েছি রিজার্ভ করে দিয়েছি তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ রিজার্ভেশন আশা করি বোঝা গেছে খুব সিম্পল একটা কনসেপ্ট নেক্সট আমরা একটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে যদি আমাদের কাছে একটার থেকে বেশি স্কোপ থাকে মাল্টিপল স্কোপ থাকে তাহলে সেটা নিয়ে আমরা কিভাবে কাজ করব তো সেটা আমরা নেক্সট পার্টে ডিসকাশন করব সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ওকে থ্যাংক ইউ